అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను ఆదుకోవటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనుసరించిన పద్ధతి ప్రజల నుంచి చాలా ప్రశంసలు పొందుతున్నది ప్రభుత్వాలు తమ బాధ్యతలను నెరవేర్చకపోవటం వల్లనే అగ్రిగోల్డ్ వంటి సంస్థలు విచ్చలవిడిగా వ్యాపారాలు చేస్తున్నాయని ప్రజలను అమాయకులైన ముఖ్యంగా అమాయకులైన గ్రామీణ ప్రజలను మోసగిస్తున్నాయని ఏజెంట్లు కూడా మోసపోతున్నారని ప్రజాభిప్రాయంగా ఉంది చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాల పాటు వారిని అటు ఇటు తిప్పి మొత్తం మీద ఒక్క పైసా కూడా చేజారలేదు ఎన్నికల ముందు ఎంత హడావిడీ చేసినా ఒక్క రూపాయి కూడా బాధితులకు అందలేదు నిజానికి ఎగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను కాజేయటానికి తెలుగుదేశం నాయకులు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు కుమారుడు లోకేష్ బాబు గట్టి ప్రయత్నం చేశారని గుంటూరు జిల్లాలో హాయిలాండ్ ఆస్తులను కొల్లగొట్టడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపణలు వచ్చాయి ఆరోపణలో నిజా నిజాలు ఎలాగున్నా బాధితులైన ప్రభుత్వ నియంత్రణ సరిగా లేకపోవటం వల్ల బాధితులైన ప్రజలను ఆదుకుంటానని జగన్మోహన్ రెడ్డి తన ప్రజా యాత్రలో హామీ ఇచ్చారు తన పాదయాత్రలో హామీ ఇచ్చారు ఆ హామీని ఇప్పుడు నెరవేర్చుకున్నారు పదివేల లోపు వారికి మొదటి దశలోనూ ఇరవై వేల లోపు వారికి రెండో దశలోనూ నిధులను అందచేసి ప్రశంసాపూర్వకమైన ఆదర్శవంతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీనితో ఇతర రాష్ట్రాల మీద ఒత్తిడి పడింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిని తిట్టని వారంటూ లేరు ఇప్పుడు ప్రతి ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష నాయకుడిని తిట్టని వారంటూ లేరు ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి వింటే ఎలా చేయవచ్చో ప్రజలను బాధిత ప్రజలను ఎలా ఆదుకోవచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి పదే పదే నిరూపిస్తున్నారు దీనివల్ల చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేసిన అవకతవకలు చంద్రబాబు చిత్తశుద్ధి లేమి ఆయన కపటత్వము ప్రజల్లో బాగా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాయి ఇది ఇలా ఉండగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన చేసిన నిర్ణయాలు కొన్ని ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలకు కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి ఇప్పటికే మనకు ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియ గురించి వచ్చిన ఇబ్బంది తెలుసు ఇప్పుడు అగ్రిగోల్డ్ విషయంలో కూడా దాదాపు ఇదే పరిస్థితి అగ్రిగోల్డ్ వివాదంలో దాదాపు పంతొమ్మిది మంది పైగా నిందితులు ఉన్నారు వారిలో పదహారు మందిని పైగా అరెస్ట్ చేశారు ఈ తెల ఈ అగ్రిగోల్డ్ వ్యవహారం కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కు మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు ఒరిస్సా వంటి రాష్ట్రాలకు కూడా విస్తరించింది అమాయక ప్రజలు అనేక రూపాల్లో వీరు మోసగించారు ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల విలువ రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు ఉంటుందని అంచనా ఆంధ్రప్రదేశ్లోను తెలంగాణలో ప్రాపర్టీస్ ఏ మేరకు అగ్రిగోల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి వాటిని ఏ మేర అటాచ్ చేయాలన్న అంశం మీద నిజానికి అంత అధ్యయనం జరగనే లేదు దీనికి కేసీఆర్ గారు ఏమంటారో తెలుసు ఇది అగ్రిగోల్డ్ ప్రమోటర్లు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందారు కాబట్టి కంపెనీ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో రిజిస్టర్ అయింది కాబట్టి ఆ ప్రాంతపు ప్రభుత్వాలే దీని మీద చర్య తీసుకోవాలంటాయా తెలంగాణ ప్రజలు కూడా చాలా రకరకాల ఇబ్బందులకు గురయ్యారు కాబట్టి వారిని ఆదుకోవాలని ఏమైనా చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నం చేస్తారా ఇది ఆర్టీసీ విలీనం వంటి చిన్న సమస్య కాదు అక్కడ మన్ను కూడా కదలలేదు అటాచ్మెంట్ నువ్వే కమిటీ వేశారు మన్ను కూడా జరగలేదని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మీరు వ్యాఖ్యానం చేశారు కదా మరి అగ్రిగోల్డ్ వివాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఆదర్శవంతమైన నిర్ణయాన్ని మీరు తెలంగాణ ప్రజలను ఆదుకోవడానికి ఏమైనా ఉపయోగిస్తారా అనే ప్రశ్న ప్రధానంగా తలెత్తుతుంది మొత్తం ఇరవై లక్షల డిపాజిటర్లను ఐదు రాష్ట్రాల్లో మోసం చేసినట్లు అధికారులు సేకరించిన సమాచారాన్ని బట్టి తేలింది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ఒడిస్సా కర్ణాటక తెలంగాణ ఈ రాష్ట్రాలన్నీ ఈ ప్రా రాష్ట్రంలో ప్రజలు అమాయకంగా దీనికి బలైపోయారు టోటల్ మొత్తం మూడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల మేర ఈ డిపాజిటర్ డిపాజిట్లు సేకరించారని ఆ డిపాజిటర్లకు తిరిగి చెల్లింపులు చేయకుండా మోసగించారని వారిపై కేసు ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మోసపోయిన వారి సంఖ్య పదమూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది ఉంటుంది కర్ణాటకలో ఏడు లక్షల మంది డిపాజిటర్లు మోసపోయారు తెలంగాణలో దాదాపు నాలుగు లక్షల మంది మోసపోయారని ఇక్కడ కూడా ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల మేర ప్రజలు నష్టపోయారని సమాచారం తెలు తెలుస్తున్నది మరి ఇటువంటి ఐదు వందల కోట్లు నష్టపోయిన ఏడు లక్షల మంది డిపాజిటర్లను ఆదుకోవటానికి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏమైనా చేస్తుందా ఇప్పటికే ఒడిస్సాలో నవీన్ పట్నాయక్ ప్రభుత్వం దాదాపు మూడు వందల కోట్లతో వీరిని ఆదుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తున్నది 
వీరి ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుని విక్రయిస్తే ఎంత మొత్తం వచ్చినా ప్రజలు మోసపోయారు కాబట్టి వారికి సహాయం చేయాలన్న చిత్తశుద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రదర్శించారు పది సంవత్సరాల పాటు పోరాటం ఎట్టకేలకు విజయం సాధించింది దీపావళి నాటికి మొత్తం పదకొండు వందల యాభై కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది రెండు వందల అరవై నాలుగు కోట్లు అక్టోబర్ పదిన ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు కోట్లు అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన విడుదల చేయటం ద్వారా తన చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శకు ప్రదర్శించుకుంది దీనితో తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది డిపాజిటర్లకు ఊరట కలుగుతుంది ఇంకా నాలుగు లక్షల మంది డిపాజిటర్లను సే మొత్తాలు అందచేయాల్సి ఉంటుంది దానికి కూడా ఏం నిర్ణయం చేస్తారో ప్రభుత్వం చూడాలి బాబు ప్రభుత్వం అసలే పట్టించుకోలేదు ఆస్తులు నొక్కేయాలనే చూశారు కాబట్టి హాయిలాండ్తో సహా అన్ని ఆస్తులు నొక్కేయారు కాబట్టి నొక్కేయాలని చూశారు కానీ ప్రజలకు సహాయం చేయాలని ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయలేదు హైకోర్టుకు పదే పదే అబద్ధాలు చెప్పారు హైకోర్టు కూడా చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించిందా లేక ఒత్తిడికి గురైందా వాయిదాలకు ఎందుకు అనుమతించింది కాలబద్ధమైన ప్రణాళికను ఎందుకు రూపొందించలేదు అనే అంశాన్ని ప్రజలు ఇప్పుడు చర్చించుకుంటున్నారు సహజంగానే ప్రభుత్వాలు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రైవేటు కంపెనీలు మోసగించిన వారిని కూడా ఆదుకోవచ్చునని జగన్మోహన్ రెడ్డి నిరూపించారు ఇటువంటి ఆస్తులను ఈ కంపెనీ ఆస్తులు అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను సంపాదించడం ద్వారా లేకపోతే స్వాధీనం చేసుకోవడం ద్వారా రకరకాల కార్యక్రమాలు వినియోగించడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి రాబట్టగలదు డిస్ట్రస్డ్ అసెట్స్ అంటే ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు ఆ ఆస్తులు నమ్మితే సరైన ధర రాదు నిదానంగా ఆ ప్రభుత్వమే స్వాధీనం చేసి తన అవసరాలకు ఉపయోగించవచ్చు లేక వాడిని నెమ్మదిగా విక్రయించవచ్చు దశల వారిగా విక్రయించవచ్చు లేకపోతే భవన నిర్మాణాలకు ఉపయోగించవచ్చు రకరకాల ఈ ఆస్తుల విలువ తప్పకుండా డిపాజిట్ల కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు పెరుగుతున్నందున ఇది సాధ్యమవుతుంది మొత్తం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక ఆదర్శవంతమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా తన ఇరుగు పొరుగు ముఖ్యమంత్రుల మీద విపరీతమైన ఒత్తిడి తెచ్చారు ఈ అంశాన్ని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు ప్రజలు మనసారా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆశీర్వదిస్తున్నారు